，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是竹子。古人云：“闻其言，可知其人。”语言最能暴露一个人的性情和品格。很多时候，想要了解一个人，无需过多观察。只需要听他怎么说话，便可知其一二。正如说话柔声细语的人，性格往往平和内敛；整天唉声叹气的人，多半悲观且爱怨天尤人；说话语气坚定的人，总体上来说偏向自信沉稳。一项调查研究显示，每周说谢谢超过二十次的人，压力指数只有百分之二十五点八。而一次也不说的人，压力指数则是他的两倍之多。也就是说，喜欢说谢谢的人，幸福感普遍更高。佛家也有这样一句忠告：“你经常说的话，就是你的命运预言。”可见，你嘴上的话，就是你最真实的模样。喜欢把谢谢挂在嘴边的人，往往就这三种人。我们每个人从小就被父母教育，做人要有礼貌。所以，我们从小的时候就会说谢谢，人与人之间也少不了很多与礼貌用语，这样会让别人感觉你很客气、有素质。劳伦斯曾说：“使人高贵的是一个人的品格，品格大到一个人面临人生著作事情的格局，小到一个人待人接物的言行。”很多人认为，总是把谢谢挂在嘴边的人。他们非常的虚伪，他们只是想把自己伪装的彬彬有礼，其实内心并不是真的想说谢谢。所以，我们从心理学的角度分析，这些把谢谢挂在嘴边的人到底是什么样的人呢？真诚有分寸的人，心理学上有个词叫同理心。意思是一个人对于他人的情绪和情感有强烈的感知能力，喜欢说谢谢的人就是一个同理心强的人。受人之恩时，不论大小，他总会设身处地去换位理解。他们善于将心比心，为人真诚有分寸，简单又纯粹，所以总会将谢谢挂在嘴边。钱钟书成名后，曾有很多人上门拜访。但总被拒之门外。有一次，一个名人也慕名而来，还特地挑在大年初二这天，带着礼物上门。本来正月里上门拜年是好事，更何况这人还颇有身份。可没想到，钱钟书只是隔着门缝说：“谢谢，我很忙，谢谢，谢谢。”对于钱钟书来说，他知道自己没有办法给予对方同等的关怀与照顾。所以几句谢谢，便婉拒了对方的好意。他的处事方式，正如他的为人一样，简单又真诚。喜欢把谢谢挂在嘴边的人，除了礼貌的表达谢意外，更透露出一种生活状态。世界总是急躁又喧嚣，但这样的人却有着质简的精神。他们从不屑虚伪掩饰，更不愿假意迎合。因为他们知道，这一生在意自己的人也就那么几个，所以从不刻意去讨好某个圈子。人生这条路走得越久，见识越多，就越能体会到，帮人是情分，不帮也是本分。所以有人帮忙，当然会由衷感谢；没人帮忙，也不怒不怨。无论面对什么人，始终能谦逊周到。做人，礼貌得体是素质；推己及人，则是心量。这就是佛家讲的“繁衍观衍，非私衍；将心比心，无所心。”将心比心，才是做人最大的智慧。这样的人，生而真诚，待人有度，相处起来舒服也暖。善于欣赏别人的人，有一个实验。要求是一群互相认识的人，分别写出自己欣赏的人与不满的人。结果显示，你不满的人往往也对你不满，而你欣赏的人往往也是那个欣赏你的人。
，心理学中又叫镜子理论。早在古代就发生过这样的事：苏东坡眼里的佛印是一堆牛屎，但佛印眼里的苏东坡却是一座佛。可见，生活中以什么样的目光对待别人，就会收获什么样的目光。管子说：“善气迎人，亲如弟兄；恶气迎人，害于兵戈。”用敌意和轻视待人的，收获的定是不满；用欣赏和感谢待人的，收获的定是祝福。愚者护彩，智者成就。一个喜欢说谢谢的人，定是善于欣赏他人长处的人。别人的每一个举手之劳，都是他眼中毫不犹豫地挺身而出。所以，递一杯水要谢谢，少一段路要谢谢，搭一把手要谢谢。一个经常表达感谢的人，内心皆是善意，看人皆有所长。一声谢谢是感激，更是对每一个人的肯定。懂得感恩的人，一位作家曾说。谢谢这个词，意思是难得拥有的，也就是难得发生的事情居然发生了。每一个爱说谢谢的人，内心都充满了对生活的知足和感恩。看过一个寓言故事，有两个饥肠辘辘的人见到智者，问去天堂的路怎么走。智者先给了每人一份食物，一人接过食物，感觉理所当然，所以无动于衷。另一个人则是连连道谢，于是说谢谢的人上了天堂。失去机会的人愤怒道：“不就少说一句谢谢吗？差别怎么这么大？”智者说：“你不是少一句谢谢，你是少一颗感恩的心，所以才说不出感恩的话。可是打开天堂之门的，只有感恩的心。正如经中所说，不是风动，不是翻动。”仁者心动，因为心中常怀感恩，所以更容易把谢谢挂在嘴边。心理研究发现，爱、感激这样的正面词汇，容易分泌出一种信任激素，可以帮助人做出更有力的行动，并且释放自己的压力，提高免疫力，有利于身心健康。这样的人不仅心中充满温暖的情谊。更能拥有健康积极的心态，他们会对家人的关爱说声谢谢，对伴侣的信任说声谢谢，对朋友的帮助说声谢谢，对子女的依赖说声谢谢。收获到的当然是家庭的和睦、夫妻的美满、朋友的真心以及子女的孝顺。喜欢说谢谢的人，心怀感恩，所以美好也会倍增。嘴上常说谢谢的人，人生总遇福气。佛说：“一言折尽平生福。”一个富贵之人，自然离不开一张富贵的嘴。一位高僧曾讲过一个哲理故事：丈夫回家吃饭，妻子上了一道清蒸板鸭，仔细一看，鸭子只有一条腿。丈夫好奇道：“怎么只有一条腿？”妻子认真回答说。咱家的鸭子只有一条腿，原来鸭子都成堆靠在池边休息，一条腿站着，一条腿蜷着。丈夫双手合十，使劲一拍，掌声顿时惊醒了鸭子，伸出腿四散奔逃。见此情景，妻子叹气道：“你瞧，鸭子是因为你的掌声才伸出两条腿的呀。我辛苦做饭，照料家人，你一点感谢都没有。”那就只能吃一条腿了。《论语》说：“近之则不逊，远之则怨。”意思就是与人太近容易失礼，太远则容易招来抱怨。距离太近，就容易将付出当作理所当然。人与人最大的灾难就在于此。《易经》中最吉祥的牵挂，意在告诉我们：做人谦卑，处事让一步。多说一句谢谢，就是做人最大的福气。行有不得，反求诸己。人生顺利与否的关键就在自己。生活不如意，就要心怀感恩；事情不顺利，就要常说谢谢。我是一切问题的根源。改变自己的态度和脾气。
，矛盾少了，事情自然顺心如意。佛家讲过，佛心自显，你的语言就是你内心的显现。真正的修行不在于话说的多么漂亮，而是在于能用真诚的话语温暖人们的心坎喜欢把谢谢挂在嘴边的人，就是在用一颗直心说直言，直言行直事。言行相顾，吸引来的便是人生上上签。语言比镜子更能反映人的真实面貌。一个人的外表不足以代表他最真实的样子，而他平时对外所说的话，恰恰最能反映出自己的真实状态。心有善意的人，只字片语也能让人感受到和煦春风般的美好。心怀怨恨的人，不管说什么。都会透露着悲观与怨气，经常是伤人伤己。人与人交往，说的最多的恐怕就是“谢谢”两个字。不管彼此陌生还是熟悉，这两个字看似短小，恰恰是这个世界上最丰富、最有哲理的语言，因为它的背后可以真正透露一个人的真实精神面貌。与朋友们共勉。柏拉图有句名言。智者说话是因为他们有话要说，愚者说话则是因为他们想说。人人都会说话，但不是人人都懂得什么话该说，什么话不该说。都说言多必失，真正的聪明人从来不说这五种话。少说废话是一种美德。以前有个同事是个话痨，一点小事都能滔滔不绝说上半天。你问他一件事，他东拉西扯说了一大堆，就是不给你一个准话。你在火急火燎的赶工加班，他却在你旁边晃来晃去，一会儿问你在忙啥，一会儿跟你吐槽午饭太难吃。你和他聊工作，他从乔布斯说到松下幸之助，洋洋洒洒发表了一大篇高见，最后交上来的东西却驴唇不对马嘴。蔡康永就曾吐槽过这种人，喋喋不休和口才好完全是两件事。跟一个寡言的人共处一小时是很沉闷，但跟一个喋喋不休的人共处十分钟，你就会想掐死对方了。话多不可怕，可怕的是废话连篇，言之无物，既消耗自己的精力，又浪费别人的时间。真正的智者说话都干净利落，一针见血。他们不喜欢遮遮掩掩、拐弯抹角，有事就直说，只给你准确的信息。他们不轻易发表意见，发言前必定深思熟虑，一张口就很有分量。雨贵在精而不在多，麻雀叽喳千遍，也不如雄鸡啼叫一声。有时间说一些不痛不痒的废话，还不如沉下心做好手头的事，让自己说的话更有价值。不说刻薄话是一种教养。你身边是否也有这样的人？嘴巴比蛇还毒，还说自己只是性子直。你买了件新衣服，他说这衣服胖人穿不好看，让你的好心情戛然而止。男朋友送你一件礼物，你视若珍宝，他却说这值几个钱，还不如她男朋友送的。你升职加薪了。他就在背后酸溜溜地说风凉话，给你添堵。如果你为此不高兴了，他还说你小气。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。一句刻薄的话，看似无足轻重，有时却比刀子更狠，轻则扫了人的兴，重则伤了人的心。请记住，毒舌不是幽默，而是嘴贱；不是耿直，而是没教养。一个有教养的人说话一定会考虑别人的感受，让彼此都舒服。你比他好时，他不说嫉妒的闲话；他比你好时，也不说炫耀的大话。即使你们之间有误会，他也不会说没根据的坏话。说话刻薄的人，最后只会变成人人厌恶的孤家寡人；说话舒服的人，才能交到更多朋友，收获更多喜爱。不轻易许诺是一种尊重，《史记》里有个典故：“得黄金百金，不如得季布一诺。”讲的是一个叫季布的人
为人言而有信，只要他答应过的事情，不惜万难也要做到。他的承诺比金子更值钱。只可惜现在像季布这样坚守承诺的人越来越少了。经常在酒桌上听到一些高谈论阔，一会儿说自己的项目几千万，一会儿说自己认识哪个名人大款，有什么要帮忙的尽管说。你若真找他帮忙，他拍拍胸脯，满口答应，让你放心。结果你眼巴巴等了半天，礼也送了不少，他却事后反悔，让人空欢喜异常。还有的人借钱时说发了工资马上还你。后来你不提这事儿，他也就忘了。你帮了他的忙，他说改天一定请你吃大餐，然后就没有然后了。这些看似都是小事，但日积月累下来，就会慢慢透支一个人的心余度。喜欢吹牛的人总会把牛皮吹破，满口谎言的人终会被谎言反噬。如果承诺说过就忘，不如一开始就不要答应。如果誓言可以随便打破，那么这个人就不值得信任。古人云：“诺不轻许，故我不负人；诺不轻信，故人不负我。”不轻易许诺，不胡乱吹牛，既是尊重别人，更是尊重自己。因为你许下的诺言，那就是你最好的名片。不无谓争辩是一种豁达。有时候，我们经常会遇到一些没有意义的争吵，让人烦不胜烦。记得上大学时，有次新同学聚餐，服务员送来一个果盘，有个人说这是葡萄，另一个人立刻跳起来纠正说这是提子。两个人都不甘示弱，你一言我一语，从争论水果是什么，上升到攻击对方无知没素质，搞得那次聚会不欢而散。后来大家聚餐时，再也没叫过那两个人。心胸狭隘、目光短浅的人最喜欢和人争辩，他们为了争一口嫌弃，一点芝麻小事就要揪住不放，得理不饶人，无理搅三分，白白浪费了大量的时间和精力，却争不出个所以然。林肯就曾说过：“任何决心有所成就的人，绝不肯在私人争辩中耗费时间。”争辩的结果包括发脾气、失去自制，其后果是难以让人承担得起的。与其跟狗争辩，被它咬一口，倒不如让它先走，否则就算宰了它，也治不好你被咬的伤疤。夏虫不可以与冰，井蛙不可以与海。永远不要和不同层次的人争辩，因为那只会消耗你自己，让对方叫得更来劲。懂你的人无需争辩，不懂你的人再怎么争辩也没用。不是所有人都配得上你的解释。与其试图说服别人，不如专心做好自己。少说心里话是一种明智。经常听到有人感叹：“人心难测，做人真难。”就像我表妹，刚毕业工作不久，就跟公司的一个同事特别投缘，他们一起吃饭，一起加班，几乎无话不谈。表妹觉得同事就像大姐姐一样，就把什么事都跟她说，自己的恋爱烦恼啊，对领导同事的一些看法啊，想到什么就说什么。没想到这位同事转个身就把这些话添油加醋地告诉了别人。领导开始对表妹很冷淡，其他同事也经常对表妹指指点点。最后，表妹实在在公司待不下去，只好辞职了。俗话说。交浅切莫言深，大部分的人际纠纷就是因为对不值得的人说了不该说的话。逢人只说三分话，未可全抛一片心。别像祥林嫂，逢人就说自己的不容易，别人只会看你的笑话。也别当傻白甜，把心里话和盘托出，那不是坦诚，而是愚蠢。如果不了解别人的心，那就管好自己的嘴。不是所有的人都能对你感同身受，不是所有的人都愿意为你保守秘密。你的心里话，请只对值得信赖的人说。这不仅是一种明智，更是对自己负责。《蔷薇园》里有句话：“话不像话，不如不说；话不投机，不如沉默。”说话是一门大学问，值得我们用一生去学习。无论是工作还是做人，傻子才用嘴说话。
，聪明的人用脑子说话，智慧的人用心说话。愿我们都能做一个会说话的聪明人，一个懂得沉默的智者。共勉。好的人生既要做加法，也要做减法，在责任面前做加法。捡起越多越珍惜，在欲望面前做减法，放下越多越从容。扔掉三件事：一、对名利的渴望。良田千顷，日食不过三餐；广厦万间，夜眠不过七尺。人这一生，物质上的东西并不需要太多，牵挂的名利越多，拥有的快乐往往就越少。蔡根谭说：“世人为荣利缠缚，动曰尘世苦海。”不知云白山青，穿行时力，花影鸟啸，古笑樵曲，世意不沉，海意不苦，彼自沉苦其心耳。名利带给人的快乐十分有限，而永无止境的追求物质享受，往往是生活中许多痛苦的根源。不妄求，放下追逐名利的心，才是聪明人的选择。二，对子女的牵挂。老话说得好。儿孙自有儿孙福，不为儿孙做马牛。儿女逐渐长成，到了该放手的时候，不妨适当放手。中国式爸妈似乎总有操不完的心，有的父母关心孩子远胜过关心自己。只要为了孩子，做什么都值得，做多少都不够。即使在适当的时候帮衬一把就可以了，不必为了儿女过度操劳。三，对恩怨的纠缠。古人云：“能容小人，方成君子。”把恩怨记在心里，受折磨的终归是自己。愤怒和仇恨都于事无补，干脆一笑而过，与过往的恩怨握手言和。既然影响不了别人，改变不了过去，那就调整自己的心态，面对人情的凉薄、世事的无常，不计较、不固执、不纠缠，踏踏实实过好当下的日子，珍惜到手的幸福。捡起三件事：一、对健康的重视。人生下半场，健康最重要。健康的身体是一笔隐形的财富，钱没了总还能赚，健康若是没了，很难再找回来。成功的事业、幸福的家庭、美满的人生，若是没有健康，一切都只是空谈。从现在开始，清淡饮食，规律作息，坚持锻炼。养出健康的身体，不仅是对自己负责，更是对家人负责。二，对家人的关怀。周国平说：“一个人事业再辉煌，在社会上成就再大，如果不能和家人和睦相处，甚至完全没有时间和家人相处，家不成其为一个家，我认为你的人生就是有根本缺陷的。能够成为一家人，是莫大的缘分，一定要好好珍惜。”年轻时风风火火，在外面为事业奔波，没时间照顾家庭。等到父母老了，能陪伴他们的时间不多了，记得有空常回家看看，别把我太忙当做借口。没有什么能比家人更重要。三，对生活的热情。罗曼·罗兰说：“世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。”保持对生活的热情是一种天赋，也是一种能力。我们之所以热爱生活，绝不是因为生活中没有烦恼，而是因为每一个平凡的日子都值得我们珍惜。假如今天累了，那就整理好心情，明天再出发。无论是充实还是闲适，珍惜每一天，把日子过得踏实，过得认真。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。